こんにちは、セイラです。今回は9月1日発売、アディクションの注目の新作ファンデーション、ザ・ファンデーションギフトグローと、同時に発売されたメイクアップスポンジグローフィックスをご紹介していきます。9月1日に各ブランドからかなりたくさんの新作ファンデーションが発売されましたが、その中でも特にこちらのアディクションのザ・ファンデーションギフトグローは発売前からとても注目度の高いハリツヤ肌を叶えてくれるファンデーションです今回はこちらの新作ファンデーションと同時に発売されて店舗によってはすでに品切れをしているくらい人気とのことだったこちらのメイクアップスポンジグローフィックスを使ってファンデーションを指塗りで仕上げた場合と水割りのスポンジで仕上げた場合の違いについても比較しながらご紹介していきたいと思いますまた今月は新作のファンデーションがたくさん発売されるので一つ一つの新作アイテムの塗り心地や仕上がり4時間後のマスク崩れについてはこちらのメインチャンネルで詳細動画をアップした後に新作ファンデーション同士の比較などはサブチャンネルでもご紹介していきたいと思いますのでぜひこちらのメインチャンネルと合わせてサブチャンネルもチャンネル登録してチェックしていただけたら嬉しいですそれでは早速始めていきます今回ご紹介していくのはこちらアディクションザ・ファンデーションギフトグロー想像してみてくださいせわしない日常から遠く離れた場所でのバカンスストレスとは無縁の環境で十分な休息をとった後の肌をそこに宿るのは生き生きとしたエネルギー弾むような針と光をリフレクトしたツヤが現れていますザ・ファンデーションリフトグローが叶えるのはまさにそんな肌素肌美を覆わない心地よいカバー力光を味方にした洗練の立体感はリフトアップしたような感覚をくれるでしょうこの肌は新しい物語の幕開けを予感させるはずストレッチリフトテクノロジーとトリプルグローオイル採用光を操りピンとした立体的なツヤと張り感を実現マイクロレベルの微細粉体採用で肌に溶け込むような自然さ重ねても厚塗り感がなくカバーコントロール自在そして SPF20 の BA2 プラスの紫外線カット効果も入っています続いてこちらメイクアップスポンジグローフィックスツヤを引き出し密着させてファンデーションの仕上がりをクラスアップテクニック不要で誰でもプロの仕上がりを叶うメイクアップスポンジ肌当たりの心地よいきめ細かさでファンデーションを均一に密着させてラスティング効果を高めながらツヤ肌に仕上げます水を含ませると大きく柔らかくなり肌への密着感とツヤ高さ一体感がアップしますスポンジにしっかりと水を含ませてから固く絞ってお使いください水なしでも使用可能ですファンデーションを肌の上に置いてからスポンジの平らな部分で軽く叩き込むようにして塗り広げます叩くほどにツヤが出てフィット感も高まりますそれでは早速実際に肌の上にファンデーションを塗ってみて塗り心地や仕上がりカバー力などについて見ていきたいと思いますそして今回は同時に発売されたこちらのメイクアップスポンジがかなり人気とのことだったのでこちら側半分にはファンデーションの指塗り反対側にはこちらのメイクアップスポンジを使って塗ってみて仕上がりなどにどんな感じの違いがあるのか比較していきたいと思います今回下地はこちらアディクションのスキンケア UV タッチアップクッションカラーがつかない001番を使用していますではまずこちら側半分に指塗りをしていきたいと思いますあこんな感じで塗っていきますやはり手元で見た時も少し重さがあって膜感のあるテクスチャーのファンデーションが肌にピタッと吸い付くようなタイプだなと思いましたが実際に肌の上に塗ってもこんな感じで程よい重さで肌に密着しながら自然ですがしっかりとカバー力も感じられるようなタイプです肌をしっかりと保湿して
保護してくれるような安心感があるので、これからの乾燥が気になる時期にもとても使いやすそうです。はい、まずはこちら側半分にザ・ファンデーションギフトグロウ指塗りで一度全体に薄く塗ってみました下地のみの方と比較しても厚塗り感は全く出ていませんがこのくらいの距離があるとしっかりと肌の気になる赤みや色ムラをカバーしてくれてスキンケア後のような生き生きとしたツヤ肌に仕上がっていますよね近くで見るとこんな感じで今この辺りに赤みが出てしまっていますがまだこういった気になる部分に何度か重ねているという状態ではありませんが、サハダの透け感は程よく残しつつも、意外とカバー力は高いタイプかなというふうに感じました。リキッドタイプのファンデーションですが、少し厚みを感じるオイルの膜が肌に吸い付くようにフィットして肌を保護してくれる感じなので、どちらかというとバームファンデーションに近いような使い心地だったので、ファンデーション自体がハイカバータイプというわけではなく程よく素肌に透け感が残るようなカバー力ですがこの肌に吸い付くようなテクスチャーのおかげでナチュラルなカバー力だけれどしっかりと気になる部分を補正してくれているのかなという感じがします気になる部分にもう少ししっかりと重ねていきたいと思います本当にこんな感じでピタッと吸い付くように肌にファンデーションがフィットしてくれるので重ねていっても浅すぎてしまったり、重たさを感じることがなく、綺麗に重ねることができます。こういった赤みが気になる部分もタップするように重ねていくとこんな感じで。重ねることで結構しっかりとカバー感も得られるタイプですね。重ねるごとにツヤが増していく感じもとても綺麗です。はい、こちら側半分指塗りで気になる部分に何度かしっかりと重ねていきました重ねていくことでこんな感じで気になる赤みの部分も意外としっかりとカバーしてくれましたファンデーションの粉体がマイクロレベルの微細なものを使用しているというだけあって重ねてもファンデーションが汚く溜まってしまう感じが全然しないところがとてもいいなと思いましたそして何より重ねていくことによってカバー力を得られるのはもちろんタップするようにつけていくとツヤがものすごく綺麗に出てきました下地のみの方と比較するとパンと張り感のあるような生き生きとしたツヤ肌に見せてくれている感じがとても分かりやすいと思います不自然にツヤツヤしすぎてしまうという感じではないのにこの生き生きとしたツヤだけが残る感じがものすごく綺麗だなと思いますでは、こちら側半分には、メイクアップスポンジ、グローフィックスを使って塗っていきたいと思います。こちらのスポンジは、水あり、水なし、どちらでも使えるタイプとのことでしたが、水ありで使うと、より肌への密着感とツヤ感をアップさせるということで、今回は水ありで使っていきたいと思います。肌の上にファンデーションを置いて、スポンジの広い面でタップするように伸ばしていきます。指で塗った時もしっかりとしたツヤを感じられましたがスポンジだとこんな感じで指塗りで何度かしっかりと重ねてツヤを出した時と同じくらいのツヤが一度塗りでしっかりと出てくれる感じがしますそしてやはり指塗りよりも薄付きに仕上げることができますねはいこちら側半分にはメイクアップスポンジグローフィックスを使って塗ってみました指塗りの方と同様、こちらも気になる部分に何度かしっかりと重ねてみましたが、近くで見るとよりこちらのスポンジ塗りと指塗りの違いがわかりやすくて、指塗りの方も何度かしっかりと重ねてもファンデーションの粉体が気にならないような滑らかな仕上がりでしたが、水割りのスポンジで塗るとこんな感じで、さらにファンデーションの粉体感を全く感じさせないようなつるんとしたツヤ肌に仕上がってくれました。毛穴やキメの凹凸が気になってつるんとした肌に仕上げたいという方はこちらの水ありスポンジタイプで使うとより綺麗に馴染みやすいと思いますただ何度かしっかりと重ねてもこんな感じで肌への密着感と馴染みが良くなる分カバー力は若干指塗りよりも抑えめになったような印象でしたそしてこのくらいの距離で見るとそれぞれのツヤの違いも分かりやすくて指塗りはしっかりと一体感を感じられるようなツヤ肌に仕上がっているのに対して
水ありのスポンジ塗りは全体的により滑らかで柔らかなツヤ肌に仕上がっていると思います指塗りもスポンジもどちらもとても綺麗でしたがより立体感とカバー力をアップさせたい方は指塗りがおすすめより肌への密着感をアップさせてファンデーションの粉体を感じさせないようなつるんと感が欲しいという方は水割りタイプのスポンジ塗りがおすすめかなと思いますこちらも本当に仕上がりが綺麗ですねそれぞれアップで見るとこんな感じの違いですはい、外の自然光で撮影しています自然光で見てもどちらも程よいカバー力はあるのに初塗り感が出ていなくてツヤがとても綺麗ですよね自然光で見ると若干の違いですがやはり指塗りは少しだけカバー力がアップしていて水割りのスポーツ塗りはよりファンデーションの粉体を感じさせない滑らかなツヤに仕上がっていると思います。そしてカラーについては標準色がだいたい005番006番あたりとのことだったので今回私は少しピンク系によっている005番ではなくより赤みと黄身のバランスが取れた006番を使用しています他のブランドでもだいたい標準色を使うことが多いですが006番は他のブランドと比較しても明るすぎたり暗すぎたりもせず黄身によりすぎたり赤みによりすぎたりしている感じもしなくて個人的には首にもぴったり合うようなカラーだったのでとても使いやすいなと感じましたそして香りについてはブランドサイトに「無香料」という記載がありましたが原料のような香りもほぼ感じないようなタイプだったので香りが苦手な方にもかなり使いやすいと思いますではこの上に同じアディクションのインビジブルエッセンスルースパウダーのグロー001番を小箱のフェイスブラシ D で軽く全体に塗ってこれから約4時間ほどマスクのまま過ごして崩れについて見ていきたいと思います指塗りで仕上げた方と水あげのスポンジで肌に密着させながら仕上げた方でどのくらい崩れ方に違いが出るのか楽しみですはいあれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました一度もお直しをしていない状態なので靴についてどんな感じか見ていきたいと思いますマスクの中の肌はこんな感じでした4時間の間に一度じんわりと汗をかいた程度ですがやはり塗りたてから少し厚みのあるオイルっぽさを感じるような高保湿タイプでツヤが綺麗に出るファンデーションだったからか皮脂が気になる肌タイプの私が今の時期に使うとどうしても全体的に皮脂によるよれが気になる印象でしたただ近くで見てもこんな感じで指塗りで仕上げた方も水割りスポンジで仕上げた方もどちらもマスクの摩擦による崩れは気になりにくかったので少し厚みが出るタイプのファンデーションですがやはり肌にピタッと吸い付くように密着するようなテクスチャーだったからか摩擦には強かった印象ですそしてこうして見てみると私は特に額にテカリが出やすいタイプですが額はそこまでテカリが出てきている感じはしなくてどちらかというとマスクの中の小鼻の横や頬の中心にテカリが出ているような感じなので汗やテカリというよりも湿度に対して少し弱めのファンデーションなのかなという印象でしたそれぞれアップで比較するとこんな感じですどちらも皮脂が出ることによってファンデーションが薄まっていくような崩れ方でしたがこうして比較してみるとやはり水割りスポンジで仕上げた方が肌への密着感が高い分ファンデーションが浮いている感じが気になりにくいと思いますそして肌表面を触った感じは見た目だと全体的に皮脂によるテカリが出てきているような感じはしますが小鼻の横はさすがに皮脂によるベタつきは少し気になりますが頬の中心などは塗りたてのようなしっとりとした保湿感を保っているという感じで肌表面がベタベタになってしまうという感じはしなかったのでもう少し湿度や気温が下がってくれば皮脂が気になる肌タイプの方にも使いやすいんじゃないかなと感じました塗っている間に乾燥してきてしまう感じはなくしっとりと肌を保護してくれるような保湿感を保ってくれたので乾燥が気になる肌タイプの方にとてもおすすめだなと思いました
はい、ではこんな感じで9月1日発売アディクションの大注目の新作ファンデーションザ・ファンデーションフィトグローと同時に発売されたメイクアップスポンジグローフィックスをご紹介していきました今回の新作ファンデーションの特徴について改めてまとめるとまず何よりもパンと張ったようなハリ感のあるツヤ肌に見せてくれるのが特徴的でファンデーションの中に含まれている粉体が超微細なので重ねても重たく厚ぼったくなってしまったりファンデーション自体がハイカバーというタイプではないですが少し重さのあるオイルのようなテクスチャーが肌に吸い付くようにフィットしてくれる分重ねても汚くならずに自然に赤みや色ムラなどの気になる部分を補正してくれるようなカバー力を合わせ持つファンデーションでした塗っている間も少し重さを感じるようなオイルの膜で肌を優しく保護されているような感じだったので乾燥が気になりだすこれからの秋冬シーズンに向けてとてもおすすめなファンデーションなんじゃないかなと思いますそしてメイクアップスポンジグローフィックスは水割りでも使えるタイプで今回はこちらのファンデーションを指塗りと水割りのスポンジタイプで塗って比較してみましたがより毛穴や凹凸感を感じさせないズルンとしたツヤ肌に仕上げたい時にこちらのスポンジ使いがおすすめでしたとても人気のアイテムで特にこちらのスポンジは店舗によってはすでに品切れをしているところもありましたので気になっている方はぜひお早めにチェックしてみてくださいメイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは最後までありがとうございました